E hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui o meu depósito. A gente está pretendendo fazer uma pequena ampliação aqui. Aqui nas imagens você já consegue perceber que eu tenho aqui um pequeno depósito na minha loja. Vou mostrar para vocês aqui como é que é, para quem não viu ainda. Tá muito bagunçado, você pode ver que eu não consigo nem abrir meu braço. Tá atrás de uma prateleira aqui, ó. Como a loja tem esse, esse L aqui, ó, a gente já aproveitou para usar a prateleira como divisória para o nosso depósito. E a minha ideia é fazer o seguinte, é aumentar aqui como se fosse um segundo andar e a gente com uma escada aqui, e a gente vai ganhar um espaço aqui para poder pegar as mercadorias, a gente vai ganhar um espaço aqui na questão de altura. Quem tem loja pequena e não tem espaço para depósito, pode usar desse artifício de colocar aqui e fazer, usar a própria prateleira como uma divisória que nem eu fiz. Muita gente fala, não trabalha com bastante estoque. Eu também não trabalho com bastante estoque, só que você muitas vezes precisa, você tem alguns produtos que você precisa ter um estoque, principalmente produtos aí que giram rápido. Tem gente que vai em atacadista, imagine você ter que ir todo dia, toda hora, é um pouco desgastante. Então se você já sabe quais mercadorias que vende, você pode ter um estoque ali na sua loja desses produtos e evitar um pouco a fadiga. E eu uso essas prateleiras de ferro, mas... Fica insustentável, quanto mais coisas você compra, menos espaço você tem. Olha como é que está o salgadinho nosso, principalmente o salgadinho, ele não tem muito, ele toma muito espaço. E nossa loja não tem mais espaço, é só esse daqui, é só 50 metros, não tem como fazer do lado, não tem como eu construir para lá, não tem como construir para cá. Na época um vendedor queria que eu fizesse aqui em cima, que nem os atacados e deixasse aqui, mas só que eu achei que... Além de ter umas prateleiras reforçadas, eu achei que ia ficar estranho para o nosso tamanho de loja. Então a única opção foi essa. Então depois, quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Vai ser feito de madeira, uma madeira mais reforçada. Eu vou mostrar para vocês. E é bom que a gente vai ter o antes e o depois de como vai ficar esse nosso depósito. A ideia do depósito é deixar os produtos mais organizados para você poder achar mais facilmente, você vai armazenar de forma correta e fica mais fácil para você achar as coisas. Muitas vezes você perde horas tentando achar as coisas porque nem lembra onde guardou e nosso depósito é meio que... Ninguém tem um depósito, vou dizer assim, 100% arrumado. E nós não é diferente. Tá um pouquinho desorganizado. A ideia é que fique mais organizado com essa para atender de cima. Aproveitando que tá aqui, você tá notando alguma coisa diferente? Se você está notando alguma coisa diferente aqui em relação aos vídeos anteriores, deixe no comentário para eu saber se você é uma pessoa que presta atenção no vídeo. Tá aqui diferente em relação aos últimos vídeos. Ó, esse daqui eu já vou contar, ó. Compramos esses dias para deixar aqui mais organizado, deixar aqui mais fácil para as pessoas pegar. Ficava em potes de doce, não tem problema nenhum, só que a gente tem que sempre pensar em melhorar. Em pequenas coisas assim, pode fazer a diferença. Mas eu tô curioso para saber se você vai lembrar o que que tá diferente aqui. Ah, chegou aqui também umas coisas consignadas, são acessórios de celular. Por enquanto eu não paguei nada. Quando vir o vendedor aqui ele vai tirar, e aí ele vai ver o que vendeu e vai cobrar o que acabou saindo. Eu também vou ter essa experiência com... e depois vou contar para vocês o que que eu achei. Eu já tive isso com revista, mas na época a experiência não foi muito boa. Não tava muito fácil de controlar essa questão da revista. Eu tô achando que aqui esses equipamentos pode ser mais fácil porque eles tabelaram por cor. Tudo que é uma cor é um preço. Eu acredito que a tendência é que dê certo. Eu aconselho isso se você tiver sistema. Se você não tiver sistema, você vai ficar à mercê de confiar nas pessoas que te forneceram. Com o sistema você pode dar uma... Vai fazer um confronto, né? Um contraprova. Um contraprova. Também quero saber de vocês como é que vocês fazem aí na sua loja. Na loja de vocês, se vocês têm estoque, onde vocês deixam as coisas armazenadas. Gostaria de saber, deixa aqui no comentário para ver como você faz para deixar. Eu sei que muita gente trabalha com estoque bem reduzido, eu também fazia assim, só que vai chegar uma hora que vocês vão ter que ter um pequeno estoque. Você já sabe mais ou menos onde vão deixar? Deixa aqui no comentário para a gente ficar sabendo, para trocarmos experiências. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Aqui embaixo vai ter um link do site, tem duas planilhas grátis para você lá, tem um vídeo que você mostra como é que faz para você baixar essas planilhas. Tem minhas planilhas também que são pagas. Vou deixar o link na descrição, dê ali uma olhadinha. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau!